അത്ഭുത പശു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മാല എന്നൊരു വൃദ്ധ സ്ത്രീ വസിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് വീട്ടുകാർ ആരുമില്ലായിരുന്നു മാലയ്ക്ക് ഒരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പശുവിനെ പരിപാലിച്ചും അതിന്റെ പാല് വിറ്റുമാണ് അവർ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നത് ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ അവർ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു അവർക്ക് ഈശ്വരനിൽ വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു അവർ ദിവസവും രാവിലെ പശു ചാണകം കൊണ്ട് വീട് മുഴുവൻ മെഴുകും എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്ത ശേഷം ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചിട്ടേ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഒരു ദിവസം മാലയുടെ പശുവിന് തീരെ സുഖമില്ലാതായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം പശു മരണമടയുകയും ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്റെ വീട് എങ്ങനെ നടക്കും മാല തന്റെ അയൽക്കാരന്റെ പശുവിന്റെ ചാണകം കൊണ്ട് ചാണക വരളി ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം അവരുടെ അയൽക്കാർ ചിന്തിച്ചു ഇവര് ദിവസവും എന്റെ പശുവിന്റെ ചാണകം കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരളി ഉണ്ടാക്കി വിറ്റിട്ടാണ് വീട് പുലർത്തുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇവർക്ക് എന്റെ പശുവിന്റെ ചാണകം കൊടുക്കുന്നത് മാലയുടെ അയൽക്കാരി അവരുടെ പശുവിനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കെട്ടിയിടാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മാലയ്ക്ക് വിഷമമാകുന്നു പിന്നെ അവർ ചാണകം വാങ്ങുവാൻ വട്ടിപ്പണക്കാരന്റെ അടുത്തു പോകുന്നു അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ കിളവി എത്ര നാളായി ചാണകം കൊണ്ടുപോയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ പശുവിനെ അങ്ങ് കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിലും ഇതിന് തീരെ വയ്യ എത്ര നാള് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം പശു രോഗിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഈ കിളവി എങ്ങനെ അറിയാനാ മറിച്ച് ഇത് അവർക്കുള്ള എന്റെ ഔദാര്യവുമാകും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വട്ടിപ്പണക്കാരൻ മാലയോട് പറയുന്നു ഇതാ നിങ്ങൾ എന്റെ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇനി ദിവസവും ദിവസവും ചാണകം വാങ്ങാൻ വരേണ്ടി വരില്ല മാലയ്ക്ക് സന്തോഷമായി അവർ വട്ടിപ്പണക്കാരന് നന്ദി പറയുന്നു മാല സന്തോഷം കൊണ്ട് പശുവിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ പശുവിനെ വീടിന് വെളിയിൽ കെട്ടിയിടുന്നു മാല പശു ചാണകം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തന്റെ ജോലി തുടർന്നു പോന്നു ആ പശു രോഗിയായതുകൊണ്ട് അതിനധികം പാല് തരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സന്യാസി അവരുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ വരുന്നു മാല സന്യാസിയെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു സ്വാമി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു മാലയുടെ പക്കൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അവൾ കഴിക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു ആ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ അവർ സന്യാസിക്ക് കൊടുക്കുന്നു സ്വാമി അങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാട്ടെ ഞാൻ അങ്ങേക്കായി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം മാല പോയ ഉടനെ സന്യാസി തന്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മാലയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് തനിക്ക് നൽകിയതെന്ന് കാണുന്നു അപ്പോഴേക്കും മാല വെള്ളവുമായി വരുന്നു സന്യാസി മാലയോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലവളാണ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല സന്യാസി പശുവിനെ കൈകൊണ്ട് തലോടിയിട്ട് പോകുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മാലയുടെ പശു സ്വർണത്തിന്റെ ചാണകം നൽകുന്നു മാലയുടെ അയൽക്കാരി ഇത് കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യചകിതയാകുന്നു അവർ സ്വർണ ചാണകം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് പകരം അവരുടെ പശുവിന്റെ ചാണകം അവിടെ വയ്ക്കുന്നു മാല ഈ കാര്യങ്ങൾ തെല്ലും അറിഞ്ഞതേയില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു പോന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശക്തിയായ കാറ്റ് വീശുന്നു മാല തന്റെ പശുവിനെ വീട്ടിനകത്ത് കെട്ടിയിടുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പശു സ്വർണത്തിന്റെ ചാണകം ഇട്ടതായി മാല കാണുന്നു ആശ്ചര്യത്തോടെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഈ ചാണകം സ്വർണത്തിന്റെ ആയത് എങ്ങനെയാ ഇതാ സ്വാമിയുടെ ആശീർവാദം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാകുമോ ഇല്ലില്ല സന്യാസി വന്നു പോയിട്ട് എത്രയോ ദിവസമായി പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇനിയിപ്പോ സ്വർണ ചാണകം ദിവസവും ദിവസവും എന്റെ അയൽക്കാരി കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കുമോ ആ ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈയിടെ അവർ എന്നോട് വളരെ മധുരമായി സംസാരിക്കുന്നത് മാല ദിവസവും പശുവിനെ വീടിനകത്ത് തന്നെ കെട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു അയൽക്കാരിക്ക് സ്വർണ ചാണകം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അസൂയ തോന്നിയ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ആ വട്ടിപ്പണക്കാരനോട് ഞാൻ പോയി ഈ പശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ ഇനി ഏതായാലും എനിക്ക് സ്വർണ ചാണകം കിട്ടാൻ പോണില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കിളവിക്ക് എന്തിനു കിട്ടണം അയൽക്കാരി വട്ടിപ്പണക്കാരന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സ്വർണ ചാണകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു 
വട്ടിപ്പണക്കാരൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഈ പശു എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായി പശു സ്വർണം തരാൻ തുടങ്ങിയത് വട്ടിപ്പണക്കാരൻ മാലയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഏയ് കളവി ഈ പശു എങ്ങനെയാ സ്വർണ ചാണകം തരുന്നത് വേഗം പറയു എന്താണ് സംഭവം മാല വട്ടിപ്പണക്കാരനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു വട്ടിപ്പണക്കാരന് അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു അയാൾ മാലയിൽ നിന്ന് തന്റെ പശുവിനെ തട്ടിയെടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു മാല രാത്രി മുഴുവൻ തന്റെ പശുവിനെ തിരികെ കിട്ടാനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് വട്ടിപ്പണക്കാരൻ ഉറക്കമുണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ വീട് മുഴുവൻ ചാണകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് വീട് മുഴുവൻ വൃത്തികേടായിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അയാൾ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു എന്റെ ഈശ്വര ഇതെന്തു പറ്റി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാലിന് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കും വട്ടിപ്പണക്കാരൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ആകാശവാണി ഉണ്ടാകുന്നു നീ ആ വൃത്തയുടെ പശുവിനെ കവർന്നെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചത് പശു ഇപ്പോൾ വൃത്തയുടെയാണ് അതിനെ നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലേ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാലിന്യം പോവുകയുള്ളൂ വട്ടിപ്പണക്കാരൻ ഉടൻ തന്നെ മാലയ്ക്ക് പശുവിനെ തിരികെ കൊടുക്കുന്നു പശുവിനെ തിരികെ കൊടുത്ത ഉടനെ വട്ടിപ്പണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാലിന്യം അകന്നു പോകുന്നു മാലയ്ക്ക് പശുവിനെ തിരികെ കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമായി അവർ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ് നാം എപ്പോഴും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ആരോടും അസൂയപ്പെടരുത് മാന്ത്രിക കുടം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചന്തു എന്നൊരാൾ വസിച്ചിരുന്നു അയാൾ വളരെ ശുദ്ധഹൃദയനായിരുന്നു അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു പലചരക്ക് കടയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നത് അയാൾ വസിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വെള്ളത്തിന് വളരെ ക്ഷാമമുണ്ടായിരുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അവിടെ മഴ പെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് വെള്ളത്തിനായി വളരെ ദൂരത്തോളം പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഒരു ദിവസം ചന്തു അയാളുടെ കടയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ചൂട് കാരണം അയാൾ പരവശനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തി ചൂട് സഹിക്ക വയ്യാതെ വളരെ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് അയാളുടെ കടയുടെ വെളിയിലായി വന്ന് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരുന്ന ശേഷം അയാൾ പറയുന്നു വൃദ്ധന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ചന്തു ആലോചിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ഗ്രാമത്തില് വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷാമമാണ് ഇന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന് വെള്ളം കൊടുത്താല് വെള്ളത്തിന് ഒരുപാട് കുറവ് വരും വെള്ളം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അതും വലിയ തെറ്റായിരിക്കും ഈ പാവം ഈ വെയിലത്ത് നടന്നാണ് വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം ചന്തു സമീപത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ആ വൃദ്ധന് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടും ആ വൃദ്ധന്റെ ദാഹം ശമിച്ചില്ല അയാൾ ചന്തുവിനോട് വീണ്ടും വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടു ചന്തു വൃദ്ധന് കുടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ആ വൃദ്ധൻ സ്വയം ചെന്ന് ആ കുടത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ കുടിക്കുന്നു ചന്തു ദയനീയമായി ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്നുപോയി ആ മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിച്ച് തൃപ്തി അടഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ചന്തുവിനോട് പറയുന്നു ഇത്രയും ചൂടത്ത് എന്നെ പോലെ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ഒരുത്തന് വെള്ളം തന്ന് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നീ ചെയ്തത് എന്നും ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ദൈവം എന്നും നിനക്ക് സന്തുഷ്ടി നൽകും ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആ വൃദ്ധൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചന്തുവിനും വല്ലാത്ത ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടു അയാൾ കുടത്തിന് അരികിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അയ്യോ കുടത്തിലെ വെള്ളം തീർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ചന്തു കുടം എടുത്തുയർത്തി വായോട് അടുപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അല്പം വെള്ളം ഒഴുകിയും അതോടെ അയാളുടെ ദാഹം ശമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് സന്തോഷമായി ഒപ്പം ഞെട്ടലോടെ ആലോചിക്കുന്നു ഈ കുടത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ തീർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ വെള്ളം മുഴുവൻ ആ വൃത്തം കുടിച്ചു തീർത്തതായിരുന്നു ഇതില് വീണ്ടും വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് വന്നു ചന്തു ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കടയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു മറുപടി പറയുന്നു എനിക്ക് സുഖം തന്നെ നീ ഇത്രയും ചൂടത്ത് എങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ നിന്റെ കാലിനെങ്ങനെയുണ്ട് ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ മുറിവ് കരിയാനൊന്നും പോണില്ല ചങ്ങാതി ഇത് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും ചൂടത്ത
ചന്തു ലിസ്റ്റ് നോക്കി സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഗോപാൽ പറയുന്നു ചന്തു ചേട്ടാ വല്ലാത്ത ഉഷ്ണം കുറച്ച് വെള്ളം തരാമോ ക്ഷമിക്കണം ഇത്തിരി വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് കുടിച്ചു എന്തായി പറയുന്നത് ചന്തു ചേട്ടാ കുടത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് നോക്കിയേ കുടം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ചന്തു ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു അയ്യോ അത് എന്റെ ഒരു കാര്യം ഈ ചൂടത്ത് എന്റെ ബുദ്ധി ഒട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ചന്തു ഗോപാലിന് കുടത്തിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഗോപാൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് സാധനങ്ങളും എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഗോപാൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചന്തു ആലോചിക്കുന്നു കുടത്തിൽ ഈ വെള്ളം എങ്ങനെ വന്നു കുടം തീർത്തും കാലിയായിരുന്നല്ലോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപാൽ തന്റെ സഹോദരിയെയും കൂട്ടി ചന്തുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ചന്തു എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ പനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്തിനാ ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ആ കുടത്തിലെ വെള്ളം ഇവർക്ക് കൊടുക്ക ഇവർക്ക് ഭേദമായിക്കോളൂ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഈ കുടത്തിലെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എന്റെ കാലിലെ മുരുവ് ഭേദമായി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അത് എന്റെ ആയുസിന് ഭേദമാകാത്തതാ ആ വെള്ളത്തിൽ തീർച്ചയായും എന്തോ മായാജാലം ഉണ്ട് അത് കുടിച്ചാൽ ഏത് രോഗവും ഭേദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചന്തു ഗോപാലിന്റെ സഹോദരിക്ക് കുടത്തിലെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു അതോടെ ഗോപാലിന്റെ സഹോദരി തീർത്ത് സുഖപ്പെടുന്നു ക്രമേണ കുടത്തിന്റെ കഥ ഗ്രാമം മുഴുവൻ പരക്കുന്നു കുറച്ചു സമയത്തിനകം തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങളും മാറി മാറി ചന്തുവിന്റെ അടുക്കൽ ചികിത്സയ്ക്കായി വരാൻ തുടങ്ങി ചന്തുവിന് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായി അയാൾ ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും വാങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അയാൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ വൃദ്ധനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു ആ വൃത്തം തീർച്ചയായും ഏതോ ദേവതയാ അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചന്തുവിന്റെ കടയ്ക്ക് മുൻപിൽ എപ്പോഴും രോഗികളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ചന്തു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ധനികനായ വ്യക്തി ദിവസവും ചികിത്സക്കായി വന്നാല് ഒറ്റ തവണ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തുമാത്രം പൈസ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ദിവസം വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കടയിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ കുറെ ഭടന്മാർ ചന്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ചന്തു നീ ആ കുടവ് എടുത്ത് വേഗം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ മഹാറാണിക്ക് മുറിവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു റാണിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്പം ഒന്ന് നിൽക്കണേ ആദ്യം ഞാൻ ഈ വയസ്സനായ മനുഷ്യന് വെള്ളം കൊടുക്കട്ടെ വേണ്ട ആദ്യം നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നടക്ക നീ മഹാറാണിയെ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരുപാട് പണവും ആഭരണവും ലഭിക്കും ഭടന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ചന്തുവിന്റെ മനസ്സിൽ അത്യാഗ്രഹം ഉടലെടുക്കുന്നു അയാൾ ഉടൻ കുടവും എടുത്ത് ഭടന്മാർക്കൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കൊട്ടാരത്തിലെത്തി അയാൾ മഹാറാണിക്ക് വേണ്ടി കുടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ കുടം കാലിയാണെന്ന് കാണുന്നു ചന്തു ആശ്ചര്യചകിതനാകുന്നു മഹാരാജാവ് ചന്തുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തു പറ്റി ചന്തു എന്താ ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് വേഗമാവട്ടെ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇതുവരെ കുടം നിറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ കാലിയായി ഇതെന്താ പറയുന്നത് ചന്തു നിന്റെ കുടത്തില് വെള്ളമില്ലെന്നോ നിന്റെ കുടത്തില് വെള്ളമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ എന്തു ചെയ്യാനാ ഇവിടെ വന്നത് കടന്നു പോ ഇവിടെ ചന്തു നിരാശയോടെ കുടവും എടുത്ത് തിരികെ പോകുന്നു തിരികെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ വിട്ടിട്ട് പോയ ആ വൃദ്ധനും അവിടെ ഇല്ലെന്ന് കാണുന്നു അല്ലേ ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ എവിടെ പോയി ഇത് അദ്ദേഹം എങ്ങാനും ആയിരുന്നോ ഈ കുട എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായവൻ ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്റെ സേവന മനോഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചു അതുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാവാം ഈ കുടത്തിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം നിറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായതിൽ ചന്തു വല്ലാതെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു തെറ്റിനുള്ള പശ്ചാത്താപത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ ചികിത്സിച്ചതിന് പകരമായി എനിക്ക് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഏർപ്പാടാക്കിയാലോ അതോടെ ജനങ്ങളുടെ ചികിത്സയും നടക്കും ആർക്കും മായാജാലത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയും വരില്ല അതാ നല്ലത് ചന്തു അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വൈദ്യനെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ തന്റെ തെറ്റിനെ പ്രായശ്ചിത്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ് നമുക്കൊരിക്കലും അത്യാഗ്രഹം
വളരെ കാലം മുൻപ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചംകു എന്ന് പേരായ ഒരു കർഷകൻ വസിച്ചിരുന്നു ചംകു വളരെ ദരിദ്രനായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഒരേ ഒരു പശുവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ പാല് വിറ്റാണ് അയാൾ തന്റെ കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്നത് ഒരിക്കൽ ചംകുവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു പക്ഷെ ചംകുവിന്റെ പക്കൽ അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണമില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ അയാൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്റെ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി എനിക്ക് എന്റെ പശുവിനെ വിറ്റേ മതിയാവും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചംകു തന്റെ പശുവുമായി ചന്തയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ചന്തയിലേക്കുള്ള വഴി ഒരു കാട്ടിലൂടെയായിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച അയാൾ ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ചംകു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി ചോദിക്കുന്നു സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠ താങ്കൾ ഇവിടെ ഈ വനത്തിൽ എങ്ങനെ മകനെ ഞാൻ വേറൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എനിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോകണമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയി എനിക്കാണെങ്കിൽ വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുമുണ്ട് എന്റെ സ്വാമി ഗ്രാമം എവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാ ഞാൻ എന്റെ പശുവിനെ ചന്തയിൽ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുക എങ്കിലും അങ്ങേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കറന്ന് പാലെടുത്തു തരാം അത് എന്റെയും എന്റെ പശുവിന്റെയും സൗഭാഗ്യമായിരിക്കും ശരി മകനെ സന്യാസി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതോടെ ചംകു പശുവിനെ കറന്ന് പാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നു അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശപ്പ് ശമിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ചംകുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു മകനെ നീ എന്തിനാ ഈ പശുവിനെ ചന്തയിൽ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാമി എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണെങ്കിൽ തീരെ സുഖമില്ല അവളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി എന്റെ പകൽ പണവുമില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇതിന് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ചംകുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് സന്യാസി പറയുന്നു മകനെ നീയും നിന്റെ പശുവും എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അതിനാൽ ഇനി നീ ഈ പശുവിനെ വിൽക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല പക്ഷെ സ്വാമി ഞാൻ ഈ പശുവിനെ വിൽക്കാതിരുന്നാല് എന്റെ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ ചികിത്സിപ്പിക്കും ചംകുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് സന്യാസി ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വള പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു സന്യാസി ആ വള ചംകുവിന് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഇതാ മകനെ ഈ വള നിന്റെ കയ്യിൽ അണിയുക ഇതൊരു മാന്ത്രിക വളയാണ് നിനക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് നിന്റെ നെറ്റിയിൽ മുട്ടിച്ചാൽ നിന്റെ മുന്നിലായി പണത്തിന്റെ ഒരു വൃക്ഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആ മരത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം പണം പറിച്ചെടുത്തു കൊള്ളുക അതിനുശേഷം ആ മരം തനിയെ അപ്രത്യക്ഷമാകും പക്ഷെ ഓർമ്മിക്കുക നിനക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഈ വള ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല അഥവാ വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ വള ഉപയോഗിച്ചാൽ അവൻ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഊമയായിത്തീരും അവന് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നിക്കാനും കഴിയില്ല ചംകു സന്യാസിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിട്ട് പറയുന്നു നന്ദി സ്വാമി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാ അങ്ങ് പരിഹരിച്ചത് ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ ചികിത്സിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പോകൂ മകനെ നീ നിന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകൂ അങ്ങനെ അയാൾ തന്റെ പശുവുമായി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു അയാളെ കണ്ടിട്ട് ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പശുവിനെ വിൽക്കാൻ ചന്തയിൽ പോയതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇത്ര വേഗം മടങ്ങി എത്തിയോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പശുവിനെ വിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു മാന്ത്രിക വള തന്നിട്ടുണ്ട് മാന്ത്രിക വളയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചംപു ആ വള തന്റെ നെറ്റിയിൽ മുട്ടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മുൻപാകെ പണത്തിന്റെ ഒരു വൃക്ഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പണത്തിന്റെ വൃക്ഷം കണ്ടിട്ട് ചംകുവിനും ഭാര്യയ്ക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു ഞാൻ വേഗം ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം പറിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി വൈദ്യരുടെ അടുത്ത് പോകാം ചംകു മരത്തിൽ നിന്ന് പണം പറിച്ചെടുക്കുന്നു മരം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ദിവസവും ചംകു തന്റെ ആവശ്യാനുസരണം പണമെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ക്രമേണ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം അവസാനിക്കുന്നു ഇപ്പോഴയാൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആവശ്യക്കാരെയെല്ലാം സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി ചംകുവിന്റെ പക്കൽ ഇത്രമാത്രം പണം കണ്ടിട്ട് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ആശ്ചര്യചകിതരാകുന്നു ഈ ചംകുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രമാത്രം പൈസ എവിടുന്നാ വന്നത് നമുക്ക് ചംകുവിന്റെ മേൽ ഒരു നോട്ടം വേണം അവർ രണ്ടുപേരും ചംകുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഹരിയുടെ നോട്ടം ചംകുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് പണത്തിന്റെ മരം കാണപ്പെടുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് വട്ട് പിടിച്ചതുപോലെ അയാൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പണം കായ്ക്കുന്ന മരമോ ഞാൻ വല്ല സ്വപ്നവും കാണുവാണോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അയാ
அப்போ சமக்குவிந்த பக்கல் பணத்தின்றையும் ஆந்திரிக விருச்ச வண்டு ஈ விருச்சங்கார்னுமான யாலி திரேன் தனவான் ஆயது இப்போ தன்னை எனக்கு இது ராமுயினோடு பரையனம் ஹரி உடன் தன்னே ராமுயின்று அடுத்தத்தி சகல காயிரிங்களும் பரையுந்து இது கேட்டபாடே ராமுயின்று ராத்ரியில் எல்லாயிரும் ஒருங்கி கழியும்போ நமுக்கு ரண்டு வேர்க்கும் சம்குவின்று வீட்டில் கடந்து அப்பரத்தில் பணம் முழுவான் மோஷ்டிக்கனம் நீ பரங்கந்த செரியான ராமு நமுக்கு இன்னு ராத்ரி தன்னே ஆமரத்தில் முழுவான் பணவும் மோஷ்டிக்காம் ராத்ரி ஆயதோடே ராமும் ஹரியும் மரத்தில் பணம் எல்லா மோஷ்டிக்கா என்னுட்டு தேஷ்ய தோட ஹரியோடு பரையின்னும். ஹரி, அவட பணங்காய்க்கு என்ன மரோ ஒன்று இல்லையில்லோ? நீ என்ன விட்டியாக்கியதாலே? அல்ல ஜங்காதி, நான் நின்ன விட்டியாக்கியதோன்னும் அல்லா. சத்தியமாயிட்டும் நானா சம்கு மரத்தில் நின்ன பணம் பருச்சிடுக்குன்னது ஜமக்குவின்டை வீட்டிலும் பணங்காய்க்குன்ன மரம் யாம் கண்டதானலோ பச்ச பின்னிடா மரம் எவ்வட போய் மரன்யும் இங்கனை சிந்திச்சு வண்ட ஹரி அவட நின்ன போகுன்னும் பச்ச பிட்டே தவசும் ஐயால் வீண்டும் சம்குவின்டை வீடினை வெளியில் எத்தி வீட்டிலேக்கு எத்தி நோக்கான் அப்போல் என்ன தேயம் போலே சம்கு ஆம் மாந்திரிக வழா நேட்டியில் முட்டிக்கின்னும். அயால்ட மினில் மரம் பிரத்திஷ்ப் பெடுதும். அயால் ஆவிஷயான் சரினம் பணம் பார்ச்சிடுக்குன்னும். அதோடை ஆ மரம் அப்பிரத்திஷ்ம் ஆகுன்னும். இதல்லாம் கண்டப்போல் ஹரிக்கி காரியம் மனுசிலாயி. என்னிட்ட ஆ பணங்க அக்கின்ன மாரத்தை விழிச்சு வருத்தி வலிய தனிகதாய் தீரும். இங்கன பரண்ணு வண்ட ஆயால் அவிட நின்னு போகுன்னும். ராத்ரி ஆயைப் போல் ஜனாலையிலுடை ஆயால் சம்குவின்ட வீடி நகத்து கடக்குன்னும். சம்கு நல்ல உரக்கத்தில் அணந்து காணுன்னும். இனி நானும் தனிகனாய் தீரும். இனி என்ற பக்கலும் ஒரி கெலும் தீராத்த பணம் உண்டாகும். இப்போ நான் வேகம் பணங்காய்க்குன் மரத்தை விழிக்கிறேன். இங்கன பர்ணியும் அண்டு ஐயால் வல தண்டு நெட்டியில் முட்டிச்ச உடனே. சக்தி ஆயுர் அடி ஏட்டது போலே ஐயால் தரையிலைக்கி வீடுன்னும். அப ஐயால் தண்டே சரமம் உபேஷிக்கினும். ஹரியுட விவிரம் அர்ந்யா சம்கு ஐயால்டை வீட்டிலைத்தி. என்னட்டு ஐயாலோடு பாரையின்னும். ஹரி, ஈ வழை எனக்கு மாத்ரமே உவேரிக்கியோல்லு. எந்தன்னால் சன்னியாசி ஈ வருதானும் எனக்கு மாத்ரமானுத்தன்னது. அப்போல் குட்டிகளே ஈ கதையில் நின்ன நமுக்கு கிட்டன்னா பாட்மிதான அதாயது நாம் ஒரிக்கிலும் ஆரோடும் அசுய படான் பாடில்லா நீங்கள்கு ஜங்கள்டே வீடியோஸ் இஷ்டமாகுந்துண்டை எங்கில் அவா லைக்கு செய்யு, சேரல் சப்ஸ்கரைப் செய்யு பின்னே ஜங்கள்டே கார்ட்டுன் சோஸ் எட்டு